നമസ്കാരം എന്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കും സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസ് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് എൻട്രൻസ് വേർക്ക് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുമ്പോഴേ മിക്ക കുട്ടികൾക്കും എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല എനിക്കിതൊന്നും പറ്റുന്ന കാര്യമേ അല്ല എന്നാണ് ആദ്യമേ പറയുന്നത് ശരിയാണ് കാരണം നമ്മൾ അയാളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അയാൾ വളരെ പരുക്കനായിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് മെരുക്കിയെടുക്കാൻ പല വഴികളുണ്ട് എത്ര വലിയ മനുഷ്യനെയും മീൻസ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവനെയും നമുക്ക് മെരിക്കാനുള്ള ചില ചില ട്രിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ വഴി കൂടെ ഇയാളെ നമുക്ക് ഒപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് കൂടെ എന്നാൽ മതി ഞാൻ പ്രോബ്ലംസുകൾ തരാം കുറച്ച് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നു തുടങ്ങാം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പഠിച്ചു പോകാം എക്സാം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും കാരണം നമുക്കിനി ഉണ്ട് കീം എക്സാമിന് ഏകദേശം വൺ മന്ത് ഉണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എൻ ഡി എക്സാമിന് മൂന്ന് മാസം ഏകദേശം ഉണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതും നേടിയെടുക്കാനുള്ള ടൈം മുന്നിലുള്ളപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ പകച്ച് നിൽക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ പഠിക്കാനുള്ള അവസരത്തിന് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വളരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു എൻട്രൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കത്തുള്ളൂ ആ രീതിയിൽ കൂടെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് തരാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ എല്ലാവരും എല്ലാവരോടും മറക്കാതെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടെങ്കിൽ അതും ചെയ്തിട്ട് ബെൽബട്ടനൊക്കെ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടേക്കണം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒപ്പം അങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഉടൻ നിങ്ങളിലെത്തണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഒരെണ്ണം ചെയ്താൽ മറ്റേത് ചെയ്യാണ്ട് ഏകദേശം വഴിയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരും നമുക്ക് പക്ഷേ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഒന്നും ഇതെന്താ ചെയ്ത് തുടങ്ങേണ്ടതെന്നുള്ള പോലും നമുക്കറിയില്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് പരിചയമൊന്നും ഇതുമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഡെറി ഡെറിവേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത്തിരിയൂടെ നമുക്ക് പരിചയമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇൻ്റഗ്രേഷനെ വെച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനൊന്നും പറയാനില്ല എവിടെ തുടങ്ങണം എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്ന് കണ്ടാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ കണ്ടാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പറയാൻ ഓക്കെ നമുക്ക് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ നിന്നാൽ മതി നമുക്ക് മാക്സിമം പ്രോബ്ലംസ് എക്സാം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെയ്ത് തരും ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇന്ത്യയിൽ എക്സ് റേസ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ആദ്യം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്തണം ഈ എക്സ് റേസ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളതിനെ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു എന്നെഴുതി ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ലോജിക് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസുകളാണ് ഇതിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് ശരിയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല ഇയാളുമായിട്ടുള്ള പരിചയം കൂടി കൂടി വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിനെയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള വഴി തെളിഞ്ഞു വരുള്ളൂ മറ്റുള്ള ചാപ്റ്റർ പോലെ ഡയറക്റ്റ് അല്ല പിന്നീന്ന് വന്ന് കുതുന്നവനാണ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോളാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ നീക്കലാണ് ദെൻ സ്പ്ലിറ്റഡ് ആസ് ടു ടൈംസ് ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് റൈസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ടു ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ശരിയല്ലയോ ഇതിനെ നമ്മൾ എ പ്ലസ് ബി ബൈ സി എ ബൈ സി പ്ലസ് ബി ബൈ സി എന്ന് രണ്ടാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ ഈ എക്സ് റേസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഈ എക്സ് റേസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് ബി ഇൻഡു എ മൈനസ് ബി ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഇൻഡു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ലൂ ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ പവർ ആണ് അവനെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അവിടെ വെച്ച് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ കറക്റ്റായിട്ട് ക്യാൻസലായി ബാക്കി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്ലസ് ടു ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഓ നല്ല കുറെ ടൈംസ് ഫ്രാക്ഷനൊക്കെ ഒഴിവായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇയാളെ ഇയാളെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇയാളെ നമുക്ക് എളുപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് എത്രയാണ് എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ഇൻ്റെ എക്സ് ടു ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഇല്ലയോ ടു ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ വൺ ബൈ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓ ഇച്ചിരി പരിചയം വൺ ബൈ വൺ പ്
ഈ പി എന്നുള്ളത് ഒന്ന് കുറച്ച് തന്നെ ഒരു സി എക്സിനെ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു സ്റ്റാനക്സിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സി കെ എക്സിനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരുമിച്ച് സി കെ എക്സ് സ്റ്റാനക്സ് എന്നായിക്കോളൂ അത് ഈ സി കെ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നീക്കലാവും ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മേധയുടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ സി കെ റേസ് പി മൈനസ് വൺ ഒന്ന് കുറച്ച് തന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ സി കെ എക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ചേരുമ്പോൾ പഴയ സി റേസ് പി എക്സിന് ഈക്കൽ ആയിക്കോളൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഈ സി കെ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് സി കെ എക്സ് സ്റ്റാനക്സ് ദെൻ പുട്ട് യു ഈക്വൽ ടു സി കെ എക്സ് ഡി യു ഇ സി ഈക്വൽ ടു സി കെ എക്സ് ടാൻ എക്സ് ഡി എക്സ് ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിക്കംസ് this becomes du okay c x becomes u then c raised to p minus 1 becomes u raised to p minus 1 is in the form of x raised to n x raised to n plus 1 by n plus 1 that is u raised to p minus 1 can be u raised to p minus 1 plus 1 by p minus 1 plus 1 plus 1 plus 1 avarakke cancel aayi that is u raised to p by p u is arano c x that is c raised to p x by p plus c okay thirunu ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ നല്ല ക്വസ്റ്റൻ സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ നല്ല ക്യൂട്ട് പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ആ ക്വസ്റ്റിന് ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ പി എ കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അതിന് പ്ലേസ് ടെൻ ആണ് പി വന്നപ്പോൾ ആൻസർ എത്രയാണ് സി ക്രേസ് പി എ എക്സ് ബൈ പി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി ക്രേസ് ടെൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ സി ക്രേസ് ടെൻ എക്സ് ബൈ ടെൻ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി ഏത് പവർ വന്നാലും നമുക്ക് പേടിക്കാനുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇതേപോലത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ വരും നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും മറക്കാതെ ഒന്ന് ഫുൾ ഷെയർ ചെയ്തു തരിക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത ബെൽ ബട്ടനൊക്കെ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നെ